ஹர நமோ பார்வதி பதே அரஹர மகாதேவா சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் நமது சிவ சிவ அன்பே சலனில் பயணம் செய்யும் அனைத்து அடியார் பெருமக்களுக்கும் இனிய இரவு வணக்கங்கள் இன்று நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அருள்நதி சோமசுந்தரம் ஐயா அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு தெய்வ நீதின்றத பத்தி ஐயா பேச வந்திருக்காங்க ஐயா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா வாழ்க வளமுட வாழ்க வளமுட மெய் என்பர்களே இந்த இனிமையான வாழை போதிலே சிவ சிவ அன்பே சிவம் குழுவின் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எது தெய்வ நீதி என்பது இன்றைய சிந்தனைக்குரிய தலைப்பாக நாம் எடுத்திருக்கிறோம் உண்மையில தெய்வம் என்ற ஒன்றை முன்வைக்கிற போதுதான் வாழ்வியல் நெறிமுறைகளின் மீதான அச்சம் ஒழுங்குபடுத்துதல் இவையெல்லாம் மலர முடிகிறது என்ற காரணத்தினால இறை உணர்வு என்பதையே அந்த நாளிலே இறை பக்தியாக இறை பயமாக கூட கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் மிகையாகாது அப்படி கடவுளை பற்றிய ஒரு பய உணர்வு அச்ச உணர்வு இருக்குமே ஆனால் அங்கே மக்கள் தன்னை நெறிப்படுத்திக் கொள்ள தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்று அறிந்தார் நான் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு காலகட்டத்திலே அவ்வாறு நாம் கடவுள் நம்மை தண்டித்து விடுவார் என்ற வார்த்தையை சொல்லி நெறிப்படுத்த முடிகிறதா என்று கேட்டால் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பேராண்மையை காண்கிறோம் அந்த வகையில இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் பிரபஞ்சம் வரையிலும் விரிந்திருக்கக்கூடிய கொடானுகோடி நட்சத்திரங்களோடு வான்வெளி மண்டலத்தில் நிறைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நவக்கோள்கள் மட்டுமல்ல சூரிய குடும்பம் மட்டுமல்ல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே எங்கிருந்து தோன்றியது எதுவாக இருந்தது எவ்வாறு மலர்ந்தது என்ற பேருண்மையை அறிய வேண்டியிருக்கிறது பாருங்கள் அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மூலம் எது என்று சிந்திக்கிற போதுதான் ஒரு பேராற்றலை நாம் இறை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதைத்தான் அருட்தந்த யோகிராஜ் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களும் அந்த மெய்ப்பொருள் வணக்க பாடல் இறை வணக்க பாடல் என்று ஒன்றை வழங்கி இருக்கின்றார்கள் அதனிலே குறிப்பிடுகின்றார்கள் ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய்யெழுச்சி பெற்று அவ்வாறு ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் இருக்கிறது அந்த ஒரு பேராற்றல் எழுச்சி பெற்று இயங்குகின்ற ஒரு தனிச்சிறப்பு அது வெளியாகவே இருந்த பேருண்மை ஆனால் அது வெளியாகவே நிலையாகவே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த மெய் ஆதியனும் பரம்பொருளாகிய மெய் தன்னெழுச்சி பெற்ற உண்மை தான் அங்கே மலர்ச்சி என்று சொல்லுவோம் அப்ப அந்த பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று அந்த மெய்ப்பொருளாகிய பரம்பொருளாகிய ஒரு பேராற்றல் ஒன்று அந்த பேராற்றல் முகிழ்த்தது மலர்ந்தது என்று சொன்னால் மிகையாகாது தன்னெழுச்சி பெற்று ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் தன்னெழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகிய அணுக்கள் கூடி ஒரு சின்னஞ்சிறிய சுழலும் துகளை எடுத்துக் கொள்வோமே என்று சொன்னா அதை தான் பரமானு என்று சொல்லுவோம் பரம அணு முதலாய் பார்வின் மீன் அனைத்தும் பம்பரம் போல் சுழன்று மிதந்து உருண்டு உன்னில்லாடும் தரம் அறிவே எனும் தத்துவம் விளங்கிட்டேன் என்று பாடுகிறார் அப்ப அந்த பரம அணு என்று சொல்லக்கூடிய மிகச்சிறிய சுழலும் பகுதி லீஸ்ட் விரலிங் பார்ட்டிகிள் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி அந்த 
மெய் நிலை இறைநிலை இருப்பாகிய வஸ்து வெளியானது இட் செல்ஃப் அவல்யூ விட்டேட் என்று சுழல ஆரம்பித்ததிலே தான் முதல் துவக்கம் அதுவரையில ஒன்றாகவே இருந்த பாழ் வெளி இருப்பு சிவம் என்று சொன்னால் பொருந்தும் ஆனால் அங்கே இயங்கிய போது அது சக்தியாக மலர்ந்தது அந்த இயக்கத்தின் மைய புள்ளியிலே சிவம் நிலை பெற்றிருந்தது இப்ப அங்கதான் சிவம் இல்லையில் சக்தி இல்லை சக்தி இல்லையில் சிவம் இல்லை என்ற தத்துவத்தை நாம் உணர்ந்து புலப்பட முடிகிறது பாருங்க அதனால்தான் மகிழ்ச்சி பாடினாங்க வேதாதி மகிழ்ச்சி ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி நாம் பார்க்கிற எல்லா பொருளையும் அணுக்களுடைய தரட்சி தானே அப்படி அந்த அணுவென்ற உயிராகி அங்க அணு என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மையக்கருவை சுழற்சியாக கொண்டது சுழலும் ஒரு பகுதியை மையக்கருவாக கொண்டது அந்த சுழற்சியினுடைய மையத்திலே சுத்த வழியாகி இறைநிலையாகி சிவம் நிலை பெற்றிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அந்த மையக்கருவை எலக்ட்ரான் புரோட்டான் சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சது தான் விஞ்ஞானம் அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகின்றார்கள் அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப அங்கே என்னன்னு கேட்டா ஒரு துகள் துகள் சுழலும் போது மற்றொரு துகளும் சுழல்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளும் அந்த இருவேறு துகள்கள் சுழற்சி என்பது ஒன்றே ஒன்று ஈர்த்தல் ஒன்றே ஒன்று குறிப்பிட்ட அளவு தள்ளி நிறுத்தல் என்ற தத்துவங்களை உள்ளடக்கியது தீபாவளிக்கு தர சக்கரம் விட்டுருப்போம் இரண்டு தர சக்கரத்தை அங்க இயங்க செய்கிற போது குளித்து விட்டா அது ஒன்றே ஒன்று தள்ளல் விசையில செயல்படுவதை பார்க்கிறோம் இல்லையா அதுபோல அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற அங்க வந்து த அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரிபல்சிவ் போர்சஸ் வந்தது மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி எலிமெண்ட்ஸ் அவை இணைந்து பேதித்து அண்ட கோடிகள் ஆனது அப்ப பிரபஞ்ச மூலம் எது பிரபஞ்ச மூலம் வெளி என்று அறியப்படுகிறோம் அந்த வெட்ட வழியை தான் சிவம் என்றும் கடவுள் என்றும் இறைவன் என்று சொல்லுவோம் இப்ப தெய்வ நீதி வழி வாழ்தல் எப்படின்னா தெய்வம் எங்கே இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது என்று நாம் முன்னோக்கி சிந்தித்த போது இந்த பஞ்சபூத தோற்றங்களுக்கும் மூலமாக ஒன்று இருந்ததே இயங்காத ஒரு வஸ்து இருந்ததே வெட்ட வெளிதனை மெய்யென்றிருப்போர்க்கு பட்டயம் மீது கடி குதம்பாய் என்று பாடினார் அந்த வெட்ட வெளி பால் பரவெளி பிரம்மம் நிர்விகற்பம் நிர்மலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெளியானது அப்ப அது இயங்கி வந்தது வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றியும் காண்போம் வாழும் நிலை என்று சொல்லக்கூடியது என்னன்னு கேட்டா இப்ப நாம் வந்து இருக்கிறோம் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்னுடைய தாய் தந்தையிலிருந்து வந்தேன் அப்ப அவங்க அவங்களுடைய தாய் தந்தையர் அவங்க அவங்களுடைய தாய் தந்தையர் இப்படியே முன்னோக்கி பார்த்தோம்னா இதுவரையில சிந்திக்க முடிகிறது பாருங்க இந்த முதல் மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதாம் யவாள்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது வரையில செல்ல முடியும் ஓகே அப்ப அந்த முதல் உயிர் மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை அதற்கு முன்னதாக குரங்கில் இருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்று விஞ்ஞானம் நிரூபித்த உண்மை டார்வின் கோட்பாடு இல்லையா அப்ப ஐயரையுடைய உயிர்களில் இருந்து ஆறறிவுடைய மனிதனாகி வந்த ஒரு மலர்ச்சி அப்ப இந்த ஐந்து அறிவு தோற்றங்களுக்கும் மூலமாக காண்கிற போது பஞ்சபூதங்கள் அதனுடைய மூலமாக இருக்கிறது அதனால தான் கணநாதன் என்று சொன்னார் கணபதி பஞ்சபூதங்களாகிய அப்பூ தேயு வாயு பிருத்திவி ஆகாசம் என்று சொல்லக்கூடிய மண் நீர் நெருப்பு காற்று விண் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சபூதங்களுக்கும் பூத கணங்களுக்கு நாயகனாக கண்ட விநாயகரை நாம் அறி அறிய பெற்றோம் அப்ப இப்படி இறை வழிபாடு இறை நெறின்னு வந்தா எதை சொன்னாங்கன்னு வழிபாடுன்னு சொன்னாங்க இது ஏன் வழிபடுகிறோம் என்று சொன்ன வழிபடுகிற போது அங்கே இப்படி இப்படி நாம நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வைத்தார் 
எவ்வாறான நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வைத்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒழுக்கம் முதல்ல இல்லையா ஒழுக்கம் இல்லாதவனை அங்கு ஒரு சீர்மை இல்லாதவனை தன்னுடைய எண்ணத்திலோ சொல்லிலோ செயலிலோ சீர்மை இல்லாதவனை இறை நீதிக்கு உட்பட்டவன் என்று நாம் கூற முடியாது அதுதான் இறை நீதி தெய்வ நீதி வழிவாழ்வு இறை நீதி வழிவாழ்வு அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்ப இந்த பஞ்சபூதங்களாக மலர்ந்ததனுடைய மூல நிலையை அறிந்தோம் அதுவே விண்ணாகி காற்றாகி நெருப்பாகி நீராகி பஞ்ச மண்ணாகி மலர்ந்த பிரபஞ்ச உற்பத்தி ரகசியத்தை மட்டும் நாம் அறியவில்லை அதனையும் கடந்து இந்த நிலப்பரப்பிலே முதல் உயிர் என்றைக்கு தோன்றியது என்று பார்த்தோமே என்று சொன்னால் அந்த முதல் உயிரியனுடைய தோற்றமும் மலர்ச்சியும் ஒரு செல் என்று சொல்லக்கூடிய அமிபாவினுடைய தன்மை என்று நாம் அறிந்திருப்போம் ஒரு செல் உயிரின் படைச்சிருக்கும் இல்லையா அப்ப அந்த முதல் உயிரி அதனுடைய பர்செப்ஷன் உணர்தல் உயிரினாலே உணர்தல் தான் அதனுடைய சிறப்பு அப்ப அதான் உணர்தல் இயக்கமாகி என்று பாடுகிறார் வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் என்று பாடுகிறார் அப்ப அந்த உணர்தல் என்பது அதனுடைய சிறப்பு பண்பானது உணர்தல் என்பது அங்கே உயிரினுடைய மிகச்சிறப்பான ஒரு நிலை வெளிப்பாடு அது உணர்ச்சி இல்லைன்னா அது வந்து ஜடப்பொருள் ஆகிறது பாருங்க அப்ப அதனால்தான் உயிர் கருணையை வலியுறுத்தினார்கள் அந்த அமீபாவிலிருந்து தொடங்கி முதல் ஓரறி உடையது ஏறறி உடையது மூவறி உடையது நாலறி உடையது ஐயறி உடைய விலங்கினம் வரையிலே வருகின்ற வரையிலே அவை உயிர்களாக மட்டுமே காட்சியளிக்கிறது ஆனால் எல்லா உயிர்களுக்கும் மனிதனும் வரையிலும் ஈராக எடுத்துக்கொண்டால் உயிர்களுடைய தனிச்சிறப்பு என்று கண்டோமே என்று சொன்னால் அங்க பசி தாகம் வெப்பதட்ப மாறுபாடு உடல் கழிவுந்து வேகம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில இயங்குறது எல்லா உயிர்களுக்கும் போது மனிதன் உட்பட அப்ப எல்லா உயிருக்கும் பசி உணர்வு ஒன்றுதானே வலி உணர்வு ஒன்றுதானே முதுமை மரணம் ஃபைன் மார்னிங் வந்து கணம் போயிடுது அப்ப இதுதான் இயற்கையினுடைய இயல்போக்கு நீதி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையினாலே தான் அன்பர்களே இந்த உயிர் கருணை என்று சொல்லக்கூடியது நம்முடைய பெரியவர்கள் அதனை அஹிம்சை என்று குறிப்பிட்டார்கள் பிற உயிருக்கு துன்பம் பயக்காமல் வாழுகின்ற நெறியை நமக்கு வலியுறுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் மிகையாக எனவே இப்பொழுது இறைநிலை என்பதை எவ்வாறு பார்த்தோமே என்று சொன்னால் இந்த இயற்கையினுடைய இயக்க ஒழுங்குமை ஒழுங்கமைப்பினை நாம் புரிந்து கொள்ளுகின்ற போது இயற்கையினுடைய இயல்புக்க நியதியை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற போது இந்த இயற்கை பேராற்றல் என்று ஒன்று இருக்கிறது இல்லையா இன்றைக்கு புயலாக வடிவெடுத்து எங்கும் பாதிப்பினை தந்து கொண்டிருக்கிறது என்று காண்கிறோம் அது எந்த உயிருக்கு துன்பத்தை கொடுத்தாலும் அது துன்பம் இருக்கிறது என்பதும் அதே நேரத்திலே துன்பப்படுகின்ற ஒரு உயிருக்கு உதவுகின்ற போது அந்த உதவி என்று சொல்லக்கூடியது மகிழ்ச்சி என்றதான இன்பத்தை அளிக்கிறது அப்ப உதவுதல் என்பதுதான் முக்கியமானது அப்ப தெய்வ நீதி எதை வலியுறுத்துகிறது என்று சொன்னால் உயிராகிய உனக்கு அதாவது நமக்கு எத்தகைய இன்ப துன்ப பாதிப்புகள் உண்டு என்பதை புரிந்திருக்கிறோமா இல்லையா அதே விலங்கினங்கள் அறியாது பிற உயிரை கொன்று தின்று உணவாக்கி கொள்வது என்பது தவறு என்று அவைகளுக்கு உணர முடியாது அது உண்மைதான் ஆனால் நமக்கு எவ்வாறு இருக்கிறது ஆறாவது அறிவாகிய பகுத்தறிவு என்று ஒன்று அமைந்துவிட்ட காரணத்தினாலே இந்த உயிருக்கு எவ்வாறு இன்ப துன்பங்கள் பாதிக்கிறதோ அதுபோலதானே பெரிதொரு உயிருக்கும் என்ற ஒரு சீர்மை நோக்கு வருகிறது பாருங்கள் 
அதைத்தான் இங்கே தெய்வ நீதி என்று குறிப்பிடுகிறோம் எனவே அந்த பரம அணுமுதலாய் பார்வின் மீன் அனைத்தும் பம்பரம் போல் சுழன்று மிதந்து உருண்டு உண்ணிலாடும் தரம் அறிவு என்கிறோம் இதையெல்லாம் எது ஒன்று இங்கே இருந்து சிந்தித்து நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்று திரும்பி பார்க்கிறதோ அப்படி திரும்பி பார்க்கின்ற போது அந்த மூலமாகிய இறைநிலை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலிருந்து வந்த பரிணமிப்பே பரமானு அதனுடைய தன்மாற்ற தோற்றங்களே பஞ்சபூதங்கள் அதனுடைய பரிணாம சிறப்பே ஓரறிவு முதல் ஐயறிவு வரையில் அதனிலே தனிச்சிறப்பு பெற்றது மனிதனுடைய ஆறாவது அறிவு என்றார் இப்போ பாருங்க மனிதன் திரும்பி பார்க்குறான் எங்கிருந்து வந்தேன் அந்த பேராற்றலை என்னவென்று அழைக்கலாம் கடவுள் என்று சொல்லலாம் அந்த பேராற்றலை என்னவென்று அழைக்கலாம் அந்த பேராற்றலை இறை நீதி என்று சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த இயக்க ஒழுங்கு என்று சொல்லக்கூடியது அதற்கு பேர் ஆங்கிலத்திலே சொன்னா த ரிதம் ஆஃப் நேச்சர் என்று சொல்லுவார் அந்த சீர்மை புரிகிறதா இப்ப நெருப்பு என்று சொன்னால் அது மேல் நோக்கித்தான் எழும் நீர் என்று சொன்னால் அது பள்ளம் நோக்கித்தான் பாய் காற்று என்று சொன்னால் சுழன்று வீசும் இப்ப இந்த அட்ராக்டிவ் அண்ட் ரிப்பல்சிவ் போர்சஸே அங்கு அதனுடைய இயற்கையினுடைய இயல்புக்க நீதியாக நிகழ்ந்திருக்கின்ற பெருமையை உணர்கிற போது அதே ஈர்ப்பு விலக்கு தன்மைகள் இந்த உயிரிலும் எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது யாரோட சண்டை போடலாம் தயாரா இருக்கும் அதே எனர்ஜி குறைந்து விட்ட போது அதுக்கு சரி செய்து கொள்வதற்காக உரிய உணவை தேடுகின்ற முயற்சி இல்லையா அப்ப ஆற்றல் மிகுந்த உயிர் மற்றொரு உயிரின் மீது தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதும் ஆற்றல் குறைந்த உயிரானது தன்னுடைய ஆற்றல் குறைவா குறைபாட்டை ஈடு செய்து கொள்வதற்காக உணவு போன்ற விஷயங்களை காற்றிலிருந்தும் நீரிலிருந்தும் உணவிலிருந்தும் ஆற்றலை பெறுகின்ற தன்மையை தான் இங்கே நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ரிதம்னு சொல்கிறோம் இயற்கையினுடைய சீரமைப்பு ஒழுங்கமைப்பு என்று சொல்கிறோம் என்பது இதை யாரும் மறுக்க முடியாது இப்ப இதைத்தான் நாம் இங்கு இறை நீதி தெய்வ நீதி வழி என்று சொல்றோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்ப அன்பர்களே இந்த இறை நீதி எங்க ரிதம் கெடுகிறது என்பது இன்றைக்கு சிந்திக்கும் அப்படி இறை நீதி என்று சொல்லக்கூடியது எங்கே கெடுகிறது என்று திரும்பி பார்த்தோமே என்று சொன்னா விலங்கினங்கள் எல்லாம் கூட அந்த ரிதம் மாறாமத்தான் நடந்துகிறது காலையில் இரு இருட்டில் வாழக்கூடிய உயிர்கள் இருட்டில் வாழ்ந்து பகலில் ஓய்வு பெற்று விடுகிறது அதாவது இரவில் வாழக்கூடிய உயிர்கள் இரவில் தன்னுடைய பணிகளை செய்துட்டு பகலில் போய் பொந்துக்குள்ள போய் தூங்கிடு அதே பகலில் இயங்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே காலையில் சிறகை விரித்து செல் என்று வானிலே பறந்து உணவு தேடுகிறது அதனுடைய அன்றாட காரியங்களை நிகழ்த்துகிறது மறுபடியும் அந்தி பொழுதாகிற போது கூட்டிற்கு திரும்பி அவை அடங்கி விடுகிறது அப்ப பகல் பொழுதிலே உணவு தேடிய இயக்கமும் மற்ற உயிரின் அடிப்படையான இயக்கங்களும் அங்கே நிகழ்ந்திருக்க ஆனால் இரவு என்றவுடனே அந்த ஓய்வு காலம் என்று அவை அமைந்து விடுகிறது மனிதன் மட்டுமே பார்ப்போம்னு சொன்னா அங்க இரவானாலும் லைட்டை போட்டுக்கிட்டு முரண்படுகிறான் எப்ப ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்ட காலம் எல்லாம் போச்சு இப்ப ஒன்பது பத்து மணிக்கு சாப்பிடுறான் சரி பத்து மணிக்கு சாப்பிட்டானே எப்ப தூங்க போகிறான் அப்படின்னு கேட்டா அது பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் தூங்குறது அப்ப இந்த நேச்சர் ஆஃப் ரிதம் என்ற பேராற்றல் இயற்கையினுடைய இயக்க ஒழுங்கு இங்கே மனிதனுடைய உடம்புல இருந்துகிட்டு என்ன சொல்லுது அந்தந்த கிளான்ஸுக்கு ரவுண்ட் த கிளாக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எப்போதும் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு அது பாட்டு எங்கிட்டே இருக்கு இல்லையா உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளமில்லா சுரப்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது இப்ப கிட்னிஸு எல்லாமே வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு 
ஃபுல்லாக இயங்கிட்டு இருக்கு மனிதனுக்காக ஒன்றும் அங்கே ஆடுறக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை அது பூரா சிஸ்டமேட்டிக்காக இயங்குது அங்கே இந்த இயற்கையினுடைய சீர்மை என்ன கேட்குதுன்னா அதுகளுக்கு அந்த தூங்கும்போது அந்த ஏழு மணி நேரம் அல்லது எட்டு மணி நேரம் உறக்கத்தின் பார்ப்படுகிற போது அந்த சீர்மை அங்கே ஒழுங்குபடுத்தி அதுவும் ஓய்வெடுத்துக்கிற காலம் ஒன்று உண்டு ஆனால் மனிதன் மட்டுமே என்ன பண்ணுறான்னா இப்ப தெய்வ நிதி மதிக்கிறது இல்ல தன் இஷ்டத்துக்கு உணவு அருந்துவதோ பத்து மணிக்கு தூங்க போறதோ பன்னெண்டு பன்னெண்டரை மணிக்குன்னு சொல்லும் போது அப்ப அந்த உடல்ல உள்ள துறப்பிகளுடைய இயக்கங்கள் எல்லாம் சீர்மை கெடுகிறது பாருங்கள் இது இவனுக்கு தெரியறதே இல்லை புரியறதே இல்லை இப்ப இவன் இறை நீதி வழி வாழவில்லை என்று வேற ஒன்னும் இதுதான் இன்றைய சிந்தனை விருந்தான் எனவே இந்த இயக்கம் என்று பார்த்தோம் இல்லையா முதல் துவக்கம் அந்த இயக்கத்துல இந்த அட்ராக்டிவ் என்று புல்சி போர்சஸ் தான் அதனுடைய சிறப்பே அதுதான் இயல்புன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இயற்கையினுடைய இயல்புக்கு நீதி ஈர்ப்பு விலக்கு விசைதான் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் சரி அப்ப இந்த மனிதனிடத்துல மட்டும் அது எப்படி தப்பா போச்சு அப்படின்னு கேட்டா மனிதனிடத்துல ஈகோன்னு ஒண்ணு தன்முனைப்புன்னு என்ன எப்ப எழுகிறதோ அப்ப அவ அந்த இயற்கையினுடைய இயல்புக்க நீதியை இறை நீதியை தெய்வ நீதியை மதித்து வாழ்வு நடத்துவது இல்லை வேற ஒன்றும் இல்லை அப்பத்தான் என்ன பண்றா மனிதனிடத்துல எது அந்த தவறை நிகழ்த்துகிறது என்று திரும்பி பார்த்தோம்னா முனைப்பு ஈகோ என்று சொல்லக்கூடிய நான் என்ற எண்ணம் வரும்போது என்னுடைய சௌரியம் என்னுடைய வாழ்க்கை என் லைஃப் என்னுடைய பொருள் தேடிய முயற்சி என்ற நிலை முன் வருகிற போது பிரிதொரு உயிரை மதித்து வாழுகின்ற கேரக்டரை மனிதன் கைவிட்டு விடுகிறான் பாருங்க இப்பத்தான் தப்பு நடக்க ஆரம்பிக்குது அதனால தான் சொன்னாங்க நான் எனது என்ற இரண்டு தாய் தந்தையர் சரியா இந்த ரெண்டு பேரு அப்பா அம்மா யாரு நான் என்கின்ற அகப்பற்றும் எனது என்கின்ற பொருட்பற்றும் என் காசு என் பணம் என் வீடு என் சொத்து இல்லையா இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருது நான் இல்லாமல் அது வர்றது அப்ப நான் எனது என்ற இரண்டு தாய் தந்தையருக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகள் எத்தனை பேரு ஆறு பேரு சரியா பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்தாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் இந்த ஆறு குழந்தைங்க இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறக்கிறாங்க முனைப்பு ஏற்பட்டதுனால இந்த பிறப்பே முனைப்பு ஏற்பட்டதுனால தான் விந்துநாதமானது நீந்தி சென்று சினை முட்டையை தேடி செல்லுகின்ற கவர்ச்சி தானே இந்த பிறவியினுடைய அடிப்படையாக அமைந்தது ஆண் பெண் இணைகின்ற போது அதுபோல அன்பர்களே இங்க இந்த இரண்டு யான் எனது எனும் செருக்கறுப்பான் என்று பாடினாங்க செருக்க அறுக்கப்படாத போகுது அவை காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் என்று அறுகுணங்களாக மலர்ந்தது அதைதான் பேராசை சினம் கடும்பற்று முறையற்ற பால் கவர்ச்சி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வஞ்சம் என்று ஆறு தீய குணங்களாக அங்கே அறியப்பெற்றோம் புரிகிறதா அப்ப அந்த முனைப்பு நீங்கினாதான் அந்த இயல் இயல்பான ஒரு இயற்கையினுடைய ரிதத்தை புரிஞ்சு வாழற பண்பு வரும் காரணத்தினால இறை பற்றிய ஒரு அச்சுறுத்தலை பெரியவர்கள் நமக்கு கொடுத்தார் வேற ஒன்னும் இல்லை வா கடவுளுக்கு பயந்து வாழணும்பா தப்பு பண்ண சாமி கண்ண குத்திரும் நாங்க ஆனா இப்ப தப்பு பண்ண சாமி கண்ண குத்திரும்னு இப்ப இருக்கிற தலைமுறைகிட்ட போய் சொல்லி பாருங்க சிரிக்குங்க என்ன சொல்ல சிரிக்கும் அந்த நாள்ல ஒரு குழந்தை கீழே விழும் விழுந்த உடனே பெரியவங்க என்ன சொன்ன அந்த நாள்ல விழுந்த உடனே பெரியவங்க என்ன சொன்னாங்க நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்க அதான் சாமி ஒன்ன கீழே தள்ளி பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருச்சு அடிபட்டுருச்சு பாத்தியா அப்ப கடவுள் பார்த்துட்டே இருக்காரு மேல இருந்து என்ன சொன்னாங்க மேல இருந்து கடவுள் பார்த்துட்டே இருக்கார் நீ பண்ண தப்புக்கு உன்ன தள்ளி விட்டு விழுந்து அடிபட்டு காயம் வலிக்குது அப்ப இதுதான் இறைவன் பார்த்துட்டு இருந்து பனிஷ் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்ப என்ன இறை அச்சுறுத்தல் என்றான 
ஆனா இதே வார்த்தை இன்றைக்கு நாம் வந்து கடவுள் பார்த்துட்டு இருக்காரு கண்ணை குத்தி தப்பு பண்ணா கண்ணை குத்திடுவாருன்னு நம்ம சொன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற தலைமுறை என்ன கேட்பாங்க அதையே நான் பாக்குறேன்னு சொல்லிடுவாங்க உண்டா இல்லையா இன்றைக்கு சிந்தனை திறன் ஐக்கியூ அதிகமாயிடுச்சு குழந்தைங்க கிட்ட போய் இப்படி நாம இறை நீதி வழிவாழ்வ அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அதை மாத்தி சொல்ல வேண்டிய எப்படி சொல்ல வேண்டி இருக்குன்றதா இந்த சிந்தனை பாருங்க அதே இன்னொரு கவியில இன்னும் அழகா சொல்றாங்க வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அண்ட முதல் உருவெடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அண்ட முதல் உருவெடுத்து அறிவை கொண்டு அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி இப்ப பார்த்த முடியாது பஞ்சபூத தோற்றம் அதனோடு அதனை உணரக்கூடிய ஓரறிவு முதல் ஐயறிவுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடானு கோடி எண்ணை அனுபவித்து இப்படி வந்துடுச்சு என்ன இது திரும்பி யோசனை பண்ணி பார்க்குது கண்ட பலன் எனையறிய நினைத்தேன் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்னுடைய மூலம் என்ன எது இறை நீதி என்று திரும்பி பார்க்குது இந்த உயிர் அப்ப பார்க்கிற போது அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பாடினது போல அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பு இல்லாமல் கோடானு கோடி எண்ணி இந்த உயிர் என்ன பண்ணுது அந்த இயல்பு எண்ணங்களாக மலர்கின்றது இப்ப என் மனசுல நிறைய எண்ணங்கள் வருது என்ன அதை தவறேன்னு சொல்ல முடியாது அது இயல்பு புரிகிறதா அப்ப அந்த எண்ணங்களை சீர்மை கொள்வதை தான் இறை நீதி என்று சொன்னார்கள் வேற ஒன்னும் இல்லை அப்ப அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி ஒரு அறிவு ஈரறிவு மூவறிவு நாலறிவு ஐயறிவு ஆறறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் வாழ்ந்தான் குடானு கோடி எண்ணி அனுபவித்து இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் பொருள் தேடி முயற்சி மிருகங்கள் என்ன பண்ணுது அந்த வேலைக்கு மட்டும் கிடைச்சா கூட சாப்பிட்டுட்டு பசி அடங்கணும்னு படுத்துருது சார் ஆனா மனிதன் மட்டும் தான் என்ன பண்றான் அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்த்து சொத்து வைக்க சேர்த்து வைக்கிறான் என் பிள்ளைங்களுக்கு காசு பண்ண வேணும் இன்னும் என் பேரம் பேத்திக்கும் சேர்த்தே சேர்த்து வைக்கிறான் அப்ப அங்கே தான் பிசகு நிகழ்கிறது அதனால்தான் சொன்னாங்க அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறைப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து சரியா அப்ப துன்பப்படுகிற போதுதான் திரும்பி பாக்குறான் கோடானு கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் எனையறிய நினைத்தேன் அதுதான் இறைவழிபாடு கண்ட பலன் எனையறிய நினைத்தேன் அப்போ கரு யார் வராங்க ஒரு குரு வந்து சொல்லி கொடுக்கிறாரு அப்பா நீ ரொம்ப முனைப்பு அதிகமாயி ஆறு குணங்கள் பார்ப்பட்டு அந்த பதிவுல சிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறிய மனிதா உன்னை மீட்டெடுக்கிறேன் நீ வந்து வாழ வேண்டிய விதம் இவ்வாறு இறை நீதி வழிவாழ்தல் அந்த இறை நீதி வழி வாழ்தல் என்ற ஒன்றை வலியுறுத்தி சொன்னது யார் மகான்கள் தானே அப்ப அந்த மகான்கள் யார் என்றால் குரு அதனாலதான் கண்ட பலன் எனையறிய நினைத்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பேசி கனல் மூட்டி நம்ம குண்டலி சக்திய கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி என மெய்யுணர்வு எழுப்பி குறித்து அதை அறிவித்த குருவே அன்பேன் பார்க்க வேற ஒண்ணு பாகினால இன்னொரு கவியிலே மிக அழகாக சொல்லுகிறார் அழுத்தம் என உந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாய் அண்ட கோடி அனைத்தும் ஆகி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்து மாறும் வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து எத்தனை கோடானு கோடி உயிரினங்கள் தோன்றி இருக்கிறது அது ஏதாவது கடவுள் படைச்சாருன்னு சொல்லுவீங்களா இப்ப கடவுள் பட படைச்சாருன்னு சொல்ல முடியாது படைப்பு கோட்பாடு கிடையாது எவல்யூஷன் அதுதானே நிறை பெற்ற ஒன்று உண்மை அப்ப அதான் உயிர்கள் பலவானது அழுத்தவன முந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாய் என்ற கோடி அனைத்தும் ஆகி வழுத்தும் ஓரறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் 
வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து எத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்குதுன்னு தெரியாது வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலா முழு முதற் பொருளே எங்க வருது அது இங்க நமக்குள்ள அறிவாய் வருது முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் இதே அறிவு ஐயறிவுடைய விலங்குகளுக்கு கிடையாதுன்ற சிறப்பை பார்க்க வேண்டும் ஆறறிவுடைய மனிதனுக்கு தான் இங்க ஆறாவது அறிவாகிய பகுத்தறிவு வந்த காரணத்தினாலே நான் யார் எங்கிருந்து வந்தேன்னு திரும்பி பார்த்து அந்த வெளியினுடைய விரிவுதானே நாம் என்று பார்த்து அனைத்து உயிர்களும் அந்த இறையாற்றலுடைய விரிவுதானே என்று காணுகிற போது எது மலர வேண்டும் என்று சொன்னால் உயிர்க்கருணை மலர வேண்டும் வேற ஒன்றும் இதுதாங்க முக்கியம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்ப விலங்குகள் இயற்கை வழி வாழ்கின்ற காரணத்தினால விலங்குகள் பெரிய எனக்கு வீடியோ தெரியுது விலங்குகள் என்று சொல்லக்கூடியது அவை இயற்கை அனுசரிக்கிறது மனிதன் அனுசரிக்காத போது மனிதன் துன்பப்படுகிறான் அதனால்தான் பொருள் மயக்கம் அதை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் சிறப்பாக சொல்வார்கள் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் புண்ணாய் வருந்துவோர் என்று ஏன்னா புலனின்பங்களுக்கான பொருட்களை தேடுவது மனிதனுடைய இயல்பாக இருக்கிறது புலனின்பங்கள் வேணும் அதுக்கான விஷயங்கள் என்ன வேணும் அதுக்குரிய போக பொருள்கள் வேணும் போக பொருள்கள் வேணும்னா அதுக்கு பொருளாதாரம் வேணும் அப்ப பொருள் புகழ் செல்வாக்கு இதெல்லாம் எங்க கிடைக்குதுன்னா புகழ்னாலையும் செல்வாக்குனாலையும் கிடைக்குதுன்றாங்க மகர்ஷி ஆமா பதவி வேணும்னு அலையிறான்ல பதவி இருந்தா மற்ற செல்வாக்குல எல்லாமே வந்துடுது இல்ல இவன் கேட்கற தேவையெல்லாம் தானா வந்து முன்னாடி வந்து நிக்குது இல்ல அப்ப பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்து அழுந்தி மனித மனம் புண்ணாய் வருந்துவோர் என்று பாடுகிறார் புண்ணாய் வருந்துவோர் என்று பாடுகிறார் எனவே இதைதான் பொருள் மயக்கம் இந்த பொருள் மயக்கம் தான் மனிதனிடம் அவனை துன்பப்படுத்துவதற்கு துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்ப அதை எப்படி மா மாத்திக்கணும்னு கேட்டா போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்துன்னு சொன்னாங்க குறைந்தபட்ச தேவையில வாழ முடியுமா இல்லையா பாரு ஒன்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழம்னு அவையா இருப்பாங்க சார் அப்ப ஒரு அளவு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு அரிசி வேணும் உணவுப் பொருள் வேணும் இல்ல இந்த பொழுதுக்கு உடுத்தி கொள்ள எவ்வளவு உடை வேணும் நானா நம்ம தகுதிக்கு மேல தேவைக்கு மேல சேர்த்து வைக்கிறோமா இல்லையா உணவு பதுக்கி வைக்கிறோம் ஆடைகளை அதிகமா வாங்கி பேரோ பேரோ வச்சுக்கிறோம் இருப்பிட வசதியை பத்தாதுன்னு பெரிய இடம் வளைச்சு போட்டு கட்டிக்கிறான் பங்களாவா கட்டிக்கிறான் அரண்மனையா கட்டிக்கிறாங்க வாழறாங்க அப்ப அந்த இடத்துலதான் இங்கே தவறு நிகழ்கிறது அப்ப அந்த அளவு முறைத்தான் சொன்னார்கள் என்னவென்று சொன்னார்கள் ஐந்து விஷயங்களிலே அளவு முறை வேண்டும் என்று சொன்னார் சரியா எதுல உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் அளவு வேண்டும் இப்ப இந்த அளவு முறை கடைபிடிக்கலன்னு என்ன ஆகுது இப்ப கண் வழி பார்த்தல் வெளிச்சம் இல்ல கண் வழி பார்க்க முடியாது பார்த்தாலும் அங்க இருக்க பொருள் தெரியாது கண்ணுல எனர்ஜி இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஆனா நாம் பார்க்கின்ற பொருளின் மீது வெளிச்சம் பட்டு அது கண்ணுக்கு வந்தாதான் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா இது சயின்ஸ் சொல்ற உண்மை சரி ஆனா புலன் வழி உயிராற்றல் செலவழிவதே இன்பம் என உணர் மயக்கம் என்று பாடுகிறார் ஏதாவது மகிழ்ச்சி அவர்கள் புலன் வழி உயிராற்றல் செலவழிவதே இன்பம் என உணர் மயக்கம் இப்ப பாருங்க அப்ப கண்ணுக்கு இனிய காட்சி எங்க 
டிவி பார்க்கலாம் அளவோட பார்க்கலாம் நாவுக்கு இனிய உணவெங்கே மெய்க்கு தேவையான ஆடை எங்கே இன்னும் ஆடம்பர வசதிகள் எங்கே என்று இவற்றையெல்லாம் தேடி நிற்கிற போது இங்கே அந்த பொருள் தேடல் என்று சொல்லக்கூடிய தேவனை அளவு முறை காண்பதை சிந்திப்பதை தவிர்த்து விட்டது என்ற காரணத்தினாலே தான் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பிலாசபி ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு எளிய தத்துவத்தை மகிழ்ச்சி கொடுக்குறாங்க ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அன்பர்களே அளவு முறை கொள்ள ஐந்து விஷயங்களை கொடுக்கிறார் உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் இந்த உணவு அளவோடு இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அளவின் மிகினும் இடர் செய்யும் குறையினும் இடர் செய்யும் போதிய அளவு சாப்பிடலைன்னாலும் கேடுதான் பசிச்சு கடந்து அசிடிட்டி வந்து ஆசிடு ஃபார்ம் ஆகி அல்சர் வரும்ன்றது நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க அதே அளவு மீறி சாப்பிட்டா என்ன நடக்கும் அது இன்டைஜேஷன் ஆகி வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் பாருங்க அப்ப உணவு தேவை அது அளவு முறை இங்க அதுவே பேலன்ஸ் பண்ணிக்குது போட்டு வலுக்கட்டாயமா திணிஞ்சா வா வாமிட் ஆகிட்டு வெளியே வருது இப்ப இங்க எப்படி ஒரு சிஸ்டம் ரிதம் இருக்கோ இதே சிஸ்டம் ரிதம் எங்க இருக்கு பிரபஞ்சத்திலயும் இருக்கு அப்ப இறை நீதி எங்க இருக்குன்னா நம்முள் அறிவாக மலர்ந்து இங்க ஒழுங்கா நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இதை நாம புரிஞ்சுக்காத போது நாம் அறிவிழந்தவர்கள் கடவுள் பேச்ச கேட்கல உணவுல அளவு முறை பார்த்த முடியா உழைப்புல அது போதான் அதான் தீபாவளி நேரம் வளர்ச்சி முடிக்கு டே அண்ட் நைட் வேலை பார்த்து பொருள் தேடிக்கலாம்னு ஒரு தையல் கலை நிபுணர் முயற்சிக்கிறாருன்னு சரியாகுமா பகல் பூரா தச்சு நைட்டும் தச்சு மறுபடி பகலுக்கும் வேலை பார்த்து மறுபடி இரவுக்கும் வேலை பார்த்து தொடர்ந்து ஒரு வாரம் பத்து நாளா நல்ல பொருள் தேடும் முயற்சியில் இறங்கினாரு உழைப்பு அதிகமாச்சு போதிய தூக்கம் இல்லை உடம்பு கெடுது மனநலம் கெடுது அப்போ அந்த பொருள் வளத்தை செலவு செய்கிற அளவுக்கு மருத்துவர் செலவு அங்கே அதிகமாகி விடுகிறது அப்போ போதிய அளவு தூக்கம்ன்றது வலியுறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது உணவு உழைப்பு அதே போல உறக்கம் உடலுறவு மாதம் இருமுறை மாதரை புணர்தல்னு பெரியவங்க ஒழுங்குபடுத்தினாங்க இது எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு தெரியும் சொசைட்டியில் மன வாழ்க்கை மேற்கொண்டு விடுகிறார்கள் ஆனால் அங்கே மாதம் இருமுறை இல்லற இடுபாடு என்பதை யாரும் சொல்லி கொடுக்கல யாரும் தெரிஞ்சுக்கவும் இல்லை அதை முறைப்படுத்திக்கவும் இல்லைங்கிற போது அப்ப நீர்த்து போன விந்துநாதத்தினால தரிக்கின்ற குழந்தைங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தா தெம்பில்லாம இருக்கு இள வயதுலயே ஆறு வயசுலயே கண்ணாடி போட்டுருவோம் நம்ம பாக்குறோம் இல்ல சாப்பிட கூட தெம்பு இல்லாம இருக்கிற பிள்ளைகளை பாக்குறோம் இப்ப என்ன ஆயுதுன்னா அடுத்த தலைமுறையே வீணா போகுது காரணம் என்னன்னா இந்த ஒழுங்குமுறை கடைபிடிக்காத தன்மை உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு கடைசியா எண்ணம் என்று சொன்னார் எண்ணத்தை எப்படி ஒழுங்குபடுத்துறது ஒரு அன்பர் என்னை கூட நான் சந்திச்சேன் படுத்த தூக்கம் வரலங்க அப்படிங்கிற என்னாலும் இப்ப என்னன்னா தன்னுடைய எண்ணம் தனக்கு கட்டுப்படவில்லை தூங்கணும்னு படுத்தாச்சு தூக்கம் வரல என்னென்னமோ ஓடுது என்னுடைய பிசினஸ் என்ன பண்ண போறேன் இன்கம் டாக்ஸ் என்ன பண்ண போறேன் இப்படித்தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்ப எண்ணம் சீர்மை எங்கு வரும்னா அது தியானத்தால் மட்டுமே வரும் எனவேதான் நண்பர்களே இப்ப இந்த இயற்கையாக பேண வேண்டிய காப்பு நெறிகள் உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுறவு எண்ணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்திலையும் அளவு முறை பேணாத போது அந்த மனிதன் தன்னுடைய அறிவின் தரம் என்ற இறை நீதியிலிருந்து விலகிவிட்டான் விலகிய போது அந்த இறை நீதி இவனை என்ன பண்ணுது நாம் அதனை தப்பினால் அது நம்மை தப்பாதோன்னு திருப்பி போட்டு பார்க்கு வேற ஒன்னும் புரியுதுங்களா இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஸ் பிலாசபி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் அன்பர்களே நாம் அந்த இறை நீதி மதிப்பவர்களாக இருந்தால் உண்மையான தெய்வம் எது என்று சொன்னால் இயற்கையினுடைய இயக்க ஒழுங்கு த ரிதம் ஆஃப் நேச்சர் என்பதை புரிந்து கொள்ளுவோம் 
அந்த இயற்கையினுடைய இயக்க ஒழுங்கு என்று சொல்லக்கூடியது அதுதான் கடவுள் நீதின்னு புரிஞ்சுக்காம நாம் கடவுளை என்ன பண்ணிடுறோம் ஆலயங்கள்லேயோ சச் அண்ட் சச் பிளேஸில் மட்டும் பார்த்து அதுக்கு துதிப்பாடி அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து கால பூஜை பண்ணி இல்லை தங்க தேரில் வச்சு எல்லாம் வழிபடுகிற போது நீ இறை நீதி எங்கே இருக்கு எப்படி இருக்கு நம்மளும் அறிவா இருக்கு உடம்புக்குள்ள சிஸ்டமா இருக்கு பிரபஞ்சம் ஒழுங்கா இருக்குங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம கடவுளை அந்த மாதிரி துவைதமா ஒரு இடத்துல மட்டும் வழிபடுகிற போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா பெரியவங்க பார்த்தாங்க நான் சொல்லல தப்புன்னு பிச்சு பிள்ளை விளையாட்டுன்னு பாடினாங்க நீ சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிய கோயில் வச்சு இதெல்லாம் பிள்ளை விளையாட்டு இளம் பருவத்துல சாமி நீ செய்யற தவறுகளை பார்த்து உனக்கு பனிஷ் பண்ணுதுங்கிற நீதியை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கு அச்சுறுத்தல் மூலமா நீ தப்பு பண்ண சாமி கண்ணை குத்திரும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது அறிவறியா பருவத்துல சரியா இருந்தது அப்ப எந்த வயதுக்கு அது பிள்ளை விளையாட்டுன்னு பாருங்க சித்தர்பர் மக்களை என்ன சொல்றாங்க பிச்சு பிள்ளை விளையாட்டுன்னு சொல்றாங்க இப்பத்தான் நாம என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டும் இருக்குன்னு சொன்னா மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் சொன்னது போல இப்ப பிரபஞ்ச மலர்ச்சியை பார்த்தோம் பஞ்சபூத அவல்யூஷனை பார்த்தோம் அதுல உயிரின வளர்ச்சியை பார்த்தோம் அதுல ஐயருடைய விலங்கினங்கள் வரையில வந்த சிறப்பை பார்த்தோம் அதை தாண்டி ஆறாவது அறிவாகிய பகுத்தறிவோடு வந்த மனிதனுடைய சிந்தனை திரும்பி பார்த்து நான் இங்கிருந்து வந்தேன்னு திரும்பி பார்த்து என்ன உணர்கிறான் என்னுள் உயிராக என்னுள் அறிவாக சிறக்கின்ற நீதி எதுவோ அதுவே இறை நீதி என்று புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப இதுதான் தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் என்று நாம் இன்றைக்கு சிந்தனை சிந்திக்கிறோம் அன்பர்கள் அதனால்தான் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் அப்ப எங்க இன்பம் வரும் தொண்டு செய்கிற போது இன்பம் வரும் அப்ப தொண்டு பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் தொண்டு சேவை இதைத்தான் ஒத்தும் உதவியும் வாழ்தல்னு சொன்னாங்க ஏன்னா இந்த ஒரு ஒழுங்கமை இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம அதை ஒத்து போகலன்னா அது நம்மள போட்டு பார்த்துரும் இப்ப சொன்ன இல்லையா ஐந்துல ஒழுங்குன்னு சொன்னேன் இந்த ஐந்துல ஒழுங்கு கடைபிடிக்காதவன இங்க சிஸ்டம் திருப்பி போட்டு பார்க்குதா இல்லையா சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு கண்ணு அதி அளவுக்கு அதிகமா பயன்படுத்தணும் கண்ணு போயிடுது வளைச்ச ஓவரா பார்த்தா என்ன கண்ணு ஃபியூஸ் போயிடும் அதிகமா தாங்க முடியாத அளவுக்கு டெசிபல் ஒலி கேட்டா என்ன காது ஃபியூஸ் ஆயிடும் இது மாதிரி இங்க வந்து ரிதம் வந்து எவ்வளவு தாங்குமோ அதுதான் தாங்கும் நீ அதை போட்டு பார்க்கும்போது அது ஒன்று போட்டு பார்க்குங்கிற ஒரு நிலையத்தான் வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் இப்போ உனக்கு எப்படி வலிக்குதோ அது போல தான் பிற உயிருக்கும் அப்போ எல்லா உயிரையும் நீ ஒத்து போகணுங்கிற ஒரு ஈகைய தொண்டை சொன்னார் எல்லா உயிர்களும் இறைவனுடைய அம்சம் அந்த எல்லா உயிர்களும் எல்லா உயிர்களும் இறைவனுடைய அம்சம் அப்ப எல்லா உயிர்களையும் ஒத்து உதவியும் வாழ்தல் என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது அப்ப அந்த ஒத்து உதவியும் வாழ்தல்ன்றது தான் மிக சிறப்பான ஒரு தாரங்கிற இன்றைய தலைப்பட பிறருக்கு ஒத்து போகணும் அனுசரிச்சு போகணும் உதவுவதிலே சிறப்பு இருக்கிறது ஏன்னா இதைத்தான் தியானத்தினுடைய முடிவிலே சொல்ல வேண்டிய சங்கல்பமாக அருள் தந்தை யோகிராஜ் வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்தார்கள் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அன்பர்களே நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் இத கடைசி கான்செப்டா தியானத்தினுடைய முடிவுல வேதாதிரி மகிழ்ச்சி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அப்ப நெட் ரிசல்ட் என்ன நான் நல்லா இருக்கணுங்கிறது மட்டும் இல்ல நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு 
என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய இத வந்து கடைசி கான்செப்டா சங்கல்பத்துல சேர்த்து கொடுத்தாங்க வேதாத மகிழ்ச்சி இதுதாங்க இன்னைக்கு தேவை இப்ப இந்த அருள் அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வெறும் அறிவாத பத்தாது இந்த அறிவு அன்போடு இணைகிற போது அருளாகிறது புரிகிறதா அறிவு இருக்கா என்ன சார் என்ன பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்டேன் அறிவு இருக்கு பகுத்தறிவு இருக்கா ஆமா மனுஷன் நான் எனக்கு பகுத்தறிவு இருக்கு ஆனா அறிவு மட்டும் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை அந்த அறிவு எப்படி இருக்கணும் அன்போடு இணைந்ததாக இருக்கணும் அன்போடு இணைகிற போது அந்த அறிவுக்கு பேரு அருள் என்று பெயர் இந்த அருள் என்னன்னா எல்லை கட்டி அன்பாக இல்லாமல் எல்லா உயிரிழத்திலும் அன்பு செய்தல் என்று வரும் இதுதான் நிறைய அறிவுன்னு பேர் இந்த நிறைய அறிவு என்பது நிறைந்தால் வழியும் நிறைந்தால் வழியும்னா புரியுது அவங்களுக்கு நம்பர்களே சொல்லுங்க பாப்போம் நிறைந்தால் வழியுன்ற கான்செப்ட் புரியுதா இல்லையா இப்ப கூட சொல்ல தண்ணி படிக்கிறீங்க எட்டி எட்டி பாக்குறீங்க ரொம்ப அடிச்சாரு கால் குடந்தா ஆச்சு வழியில அரை குடந்தா ஆச்சு வழியில முக்கால் குடந்தா ஆச்சு எட்டி பாக்குறீங்க வழியில ஆனா நிறைந்து விட்டா என்ன ஆக போகுது வழிய போகுது அது போல நாம் இறை அறிவிலே நிறைந்து விட்டால் நம்மிடமிருந்து அருளானது வெளிப்படும் அதைத்தான் உயிர் கருணை என்று சொன்னார் அதைத்தான் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்று வள்ளல் பெருமானார் சொல்ற இடமும் அதுதான் வேற ஒண்ணும் புரியுதுங்களா அப்ப அதைதான் ஒத்து முடைய உதவியும் வாழ்தல் என்றும் நிறைந்தால் வழியும் என்ற கான்செப்ட் அதுதான் இங்க நீங்க இறையறிவு கனெக்ட் பண்ணிட்டு நாம தியானம் செய்து எனக்குள் இறைத்தன்மை இருக்கிறது என்ற அளவுக்கு அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்துவிடும் அடங்காம நான் எனது என்று ஆடினா அங்க அது நம்மை தப்பிவிடும் இது நான் சபிக்கிறது இல்ல இதுதான் நியதி இத புரிஞ்சுகிட்டோம்னா வாழ்க்கையினுடைய சூட்சமா ரகசியம் புரிஞ்சு போயிடும் அன்பர்கள் வேற ஒன்று இருந்தோம் அந்த உணர்வு மனிதனிடத்திலே மிகுதியாக வெளிப்பட முடியும் என்று கண்டார்கள் அப்படி மிகுதியாக வெளிப்பட்டதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான் இப்ப முல்லைக்கு தேரிந்த பாரிவள்ளல்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு முல்லைக்கொடி படருவதற்கு கொம்பு இல்லாம கஷ்டப்பட்டுச்சான் தன்னுடைய தேர் அங்க நிறுத்தி அத அது மேல படர விட்டுட்டு இவன் நடந்தே வந்துட்டானா முல்லைக்கு தேரிந்த பாரிவள்ளல் ஆனா இங்கே கொடைமடம் என்பது வெளிப்படுகிறது அதே போல மயில் குளிர்காலத்துல ஒரு சிலுப்பு சிலுத்துக்கிட்டு தோகையை வெறிச்சு ஆடுது அப்படி தோகையை வெறிச்சு ஆடின உடனே அதுக்கு குளிர்துன்னு நினைச்சிட்டு தன்னுடைய ஆடையை எடுத்து அதுக்கு போத்தினான் அப்ப மயிலுக்கு ஆடையை கொடுத்து உதவிய பேகன் வாழ்ந்த மண் இல்லையா அந்த ஆடை கொடுத்து உதவிய கொடை பண்பாளன் உதவிய மண் பழனி பக்கத்துல ஆய்க்குடி என்று பேர் புரியுதுங்களா அப்ப அங்கதான் உயிர் கருணை வலியுறுத்தப்படுகிறது வேற ஒன்றும் இல்ல நம்மதான் சொன்னாங்க அன்பர்களே அறிவினால் ஆகாதது உண்டோ அறிவினால் இந்த அறிவு இருக்கிறதுனால ஆகாததுன்னு ஒண்ணு இல்ல எது பெரிதின் நோய் தன்னோய் போல் நோக்கா கடை என்று வள்ளுவம் சொல்லுகிறது அறிவினால் ஆகாதது உண்டோ எப்ப அறிவால் ஆகும் அறிவுதான் தோத்து போயிருக்கே சுயநலம் இருக்கும் போது அப்ப பிரிதின் நோய் பிற உயிருடைய துன்பம் தன் துன்பம் போல பார்க்கின்ற கண்ணோட்டம் பெறாத வரையில் அறிவினால் வெற்றி இல்லை என்று வள்ளுவம் சொல்லுகிறது இதை நாம் புரிந்து உணர்ந்து அறிந்து தெளிந்து வாழ்கிற போது நாம் சிறப்பும் வளர்ச்சியும் உயர்வும் பெற்றவர்களாகும் என்பதை இந்த உரையினுடைய தனிச்சிறப்பாக சிந்தனை விருந்தாக உங்களுக்கு அமைத்து அதனால தான் பாடினாங்க எல்லா உயிர்களும் உயிர் கருணையை இறை வணக்கம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிற உயிர்களை மதித்து ஒழுகுங்கள் அப்ப அதற்கான தேவைகள் குவாலிட்டிஸ் என்ன அந்த சேவை தொண்டுல என்ன குவாலிட்டி வேணும் நமக்கு அப்படின்னு கேட்டா பணிவு வேண்டும் தன்னம்பிக்கை வேண்டும் ஈகோ இருக்கக்கூடாது எல்லா உயிர்களும் பிரம்மம் என்று உணர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் எவ்வுயிரும் தம்முயிர் போல் எண்ணி ஒத்துரிமை உடையவராய் ஓக்கின்றவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் எல்லா உயிரும் தம்முயிர் போல் 
எண்ணி ஒத்துரிமை உடையவராய் எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ என்ன ரைட்டு வாழறதுக்கு சர்வைவலுக்கு அதே ரைட்டு அந்த உயிருக்கு இருக்குன்னு ஏற்றுக்கிட்டா சரியா போச்சுங்க எனக்கு மட்டும் தான் இன்பம் மற்றவனுக்கு என்ன கஷ்டம் தான் எனக்கு என்னன்னு நினைச்சா தப்பா போச்சு அதை தான் சொன்னாங்க அனைத்தும் பிரம்மம் என்று இறை உணர்வு பெற்று வாழுகின்ற ஒரு நிலையைத்தான் நாம் நம்முடைய சமுதாய கடமை என்று புரிந்துக்கொள்ள பிறப்பு எடுத்தாச்சு பிறப்பு எடுக்கிற போது இந்த அறிவு இல்லை இப்போ குரு நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்காங்க இந்த நல்ல அறிவுகளை முன்னால் வாழ்ந்தவங்க வாழ்ந்து காட்டி இருந்து சொல்லி விளக்கி நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதை புரிந்து இந்த இறைவழி தெய்வ நீதி வழிவாழ்வு நாம் இதுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு பின்பற்றுகிற போது வாழ்க்கையில் வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் சிறப்பாக அமையும் என்று கூறி இந்த இனிமையான மாலை போதிலே எது தெய்வ நீதி வழிவாழ்வு என்ற இந்த உரை நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் புரிந்து உணர்ந்து ஒழுகி பின்பற்றி இன்பம் காண்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நன்றி வணக்கம் மற்ற பகுதியில உள்ள அருமையான விளக்கம் மிக்க நன்றி ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஐயா ஆனா எனக்கு கிளியரா அங்க கேட்டது கேக்குது அங்க சென்னையில புயலா இருக்கிறதுனால இப்ப எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பா இருக்கு போல இருக்கு மற்ற பக்கம் நல்லா கேட்டிருக்கும்னு நம்புறேன் இது வந்து வேதாதிரியம் கொடுக்கிற பதினாறு காரணிகள் வேதாதிரியம் மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கிறதுல ஒரு காரணி இன்னைக்கு விளக்கிருக்கேன் நன்றி <laughs> 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 <laughs>